ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് വൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഐ പിസ് അറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറിയാം പിന്നെ ഇലുമിനേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടൻസർ ആരിസ് ഡെഫറിൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പിസ് ഓർ the ip is the uh, other name and the ocular system for so different type of ip is or different type of ocular system and the ip is the magnet ip is the main function and the number primary image objective in the form chain the primary image in a medium number for enlarge the image well go in the data ip is the main function ip is lens magnify the primary image produced by the objective lens and present the final image of the object to the eye pinna nerthe parnu eye pins ne magnification different type magnification ulla eye pins available aanu that is 5x 7x 10x 15x and 20x um available aanu idu nammal koodalum commonly use in the 10x eye pins aanu and eye pins with the higher magnification ulla eye pins ne Uh, but uh, the ips with the higher power give greater magnification eto ido ibade thane 20x magnification power ulla ips und appo adu use edittu nammal microscope ilude nokkiya ingu athreyum kooduda magnification kittu but brighter and sharper image obtained with the low power ips okay adu kondu thane nammal eda ips are commonly use edittu 10x ips are and different type of eye piece like the objective objective different type of objective und adu pole than a different type of eye piece und so different type of object, uh, sorry eye piece are first one is hygienic eye piece uh, that also known as negative eye piece and ramsden eye piece also known as positive eye piece and compensating eye piece wide field eye piece monocular and binocular eye piece and measuring eye piece ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐപ്പിസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിന്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസസ് യൂസ്ഡ് ഐപ്പിസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ അടുത്തുള്ള ഐ ലെൻസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഐപ്പിസിന്റെ ഉള്ളിലും ലെൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐപ്പിസിന്റെ താഴെയും ലെൻസസ് ഉണ്ട് സോ താഴത്തെ ലെൻസസിന്റെ ഫീൽഡ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും സോ ആ ലെൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ലെൻസ് ആണോ അതോ കോൺവെൻസ് ലെൻസ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് സോ അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഐ പിസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൈജനിൻ ഐ പിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് എസ് നെഗറ്റീവ് ഐ പിസ് നെഗറ്റീവ് ഐ പിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പിസ് ഓക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടൈപ്പ് ഐ പീസ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഐ പീസ് ഇസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ എക്രോമാറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പീസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എക്രോമാറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പീസ് ആണ് ദിസ് ഹൈജിനി ഐ പീസ് ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ പ്രത്യേകത മീൻസ് ഈ ഐ പീസിന് പ്ലാൻ ഓഫ് കോൺവെൻസ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനും ഒരു സൈഡ് കോൺവെൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ലെൻസ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ലെൻസ് ആണ് ഈ ഐ പീസിനുള്ളത് അതായത് ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനും ഒരു സൈഡ് കോൺവെൻസും ഉള്ള രണ്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ദീസ് ലെൻസസ് ആർ ഫേസിംഗ് ബോത്ത് ഫേസിംഗ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ രണ്ട് ലെൻസും ആരെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ലെൻസ് ക്ലോസ് ടു ദി ഐ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐ ലെൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അടുത്തുള്ള ഐ പീസിന്റെ ആ ലെൻസസിനെ ഐ ലെൻസ് എന്ന് പറയും ആ ഐ ലെൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ഓഫ് കോൺവെൻസ് കോൺവെൻസ് ലെൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ അടുത്തുള്ള ലെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലെൻസ് വരും സോ ആ ലെൻസും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പ്ലാൻ ഓഫ് കോൺവെൻസ് ലെൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലെൻസും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലെൻസസ് എന്ത് കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഡയഫ്രം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഈ ഹൈജിനിൻ ഐ പീസ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡയഫ്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡാൻസ്റ്റൺ ഐ പീസ് ദിസ് ഐ പീസ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 
two plano convex lenses. So it's positive IP sad, it is a plano convex lenses on it. But instead of facing the objective, they face each other. If the lens is objective in a face, it is allowed. If the lens is face to each other. And diaphragm is placed below the lenses of the eyepiece. That is diagram. The ram's done. It is the face to each other. And diaphragm is placed below the lenses. Okay. And this hygiene in eyepiece. These two lenses facing to the objective, objective in a face is each other, and diaphragm is placed between two uh, between these lenses. Okay. And more than that, that is compensating eyepiece. It is another compensating eyepiece in the diagram. And this type of eyepiece picture, and this type of eyepiece is instead of used with the Epochromatic and fluoride objective. So the different type of objective in the other or type of e and the type of objective in the Kuri are this compensating uh eyepiece you say that, but not with the achromatic objective. Achromatic objective in the Kuda you say in the this eyepiece. Okay. And next one is wide field eyepiece. Pair line in the field in the field. Wide eye, इतना लल्ला wide eye इतना हमको field करना पड़ता है। This is used in association with flat field objective। एक बार आना नमले microscope में flat field objective type objective use है ना तो आर objective में कूड़े use है ना eyepiece आरे wide field eyepiece। It particularly useful when there is need to scan a wide area of specimen. And uh, the magnification power that is 15x and 20x. Okay. That is wide field eyepiece. The next one is monocular and binocular eyepiece. This is the first thing. Monocular is the first thing. Utter eyepiece matra in Dauru. And that is monocular eyepiece. And binocular means two eyepiece in Dauru. In modern binocular microscope, or modern binocular microscope, or extra or zoom, cooling down. The ray of light is reflected from the object are equally divided between the two. Then I could tell that that the modern binocular microscope, or a trinocular microscope, no carry on. That no, or extra or zoom cooling down. All zoom le, that means zoom cooling fit the different down camera in cooling. That in the other slide will learn. In the modern binocular microscope, the ray of light is reflected from the object are equally divided between the two eyes. This is achieved by using prism. Even the main prate that the binocular microscope has the advantage over the monocular type that the image can be viewed with both eye and the focus less strained to the eye. During long period of microscope work, a binocular head attachment is included. Binocular eyepiece in uh, with a third protruding tube and sliding prism. That is, or extra tube is put in there, or body tube is put in there, and or sliding prism is put in there. Then the main use is actually for attaching camera for photo micrographic work. Okay. दाने बाइनोकुलर ट्रेंड बाइनोकुलर इधर मोनोकुलर एंड ट्राइनोकुलर ना लास्ट क्लास में कहाँ निचे तुम तो तो ट्राइनोकुलर ये बाइनोकुलर में कुड़ा और एक्स्ट्रा ट्यूब बूढ़ी और एक बॉडी ट्यूब ट्यूब बूढ़ी अटैच है इधर ट्रेंड आउ दैट इस ट्राइनोकुलर द मोनोकुलर इधर एंड बाइनोकुलर एंड � Measuring eyepiece use इधर ये measuring eyepiece ना कुछ इधर हम भी detail आयता micrometric अदा भी microscope में last और एक section आना और एक और एक topic का ना micrometric so आ micrometric इले ना बोलते detail आयते पढ़ क्या नला दाने ये measuring eyepiece ना कुछ इधर that is measuring eyepiece use इधर तो हमको object इन्दर size से measure या पच्चू 
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ലേ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇത്ര സൈസ് ആയിരിക്കും വൈറസ് ഇത്ര സൈസ് ആയിരിക്കും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് മെഷറിംഗ് ഐപ്പീസ് ഓക്കെ ഈ മെഷറിംഗ് ഐപ്പീസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്കെയിലും കൂടി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ ലെൻസും ഫീൽഡ് ലെൻസും ഉണ്ട് അപ്പറിലുള്ള ഐ പീസിന്റെ മുകളിലെ ഐ ലെൻസും താഴത്തെ ഫീൽഡ് ലെൻസും പറയും അതിന്റെ ബെഡ്വീനിലും ഒരു സ്കെയിലും കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഗ്രാറ്റിക്യൂൾ ഓക്കെ അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഐ പീസ് വഴി നമ്മൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് കാണാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും സ്കെയിലും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ആ മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ മൈക്രോമെട്രി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് സോ ഈ മെഷറിംഗ് ഐ പീസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഐ പീസ് ഇസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിസ്ക് which has a scale on it is called the measuring or micrometer measuring ip is nariya illengil micrometer ip is nariya by adjusting the upper lens the graticle can be sharply focused on the object the measurement of each division of graticle for each objective can be calculated by using a stage micrometer which is a measured scale so ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഗ്രാറ്റിക്കൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റേജ് സ്കെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് നമ്മൾ എന്താ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സോ മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് എന്തിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് സോ അത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം സ്റ്റേജ് മൈക്രോമീറ്ററും കൂടി വേണം ഫോർ കാലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷ് അതായത് ഐ പീസ് ഗ്രാറ്റിക്കൽ ഐ പീസ് ഗ്രാറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പീസ് സ്കെയിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം സ്റ്റേജ് ഗ്രാറ്റിക്കലും കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് സ്കെയിലും കൂടി വേണം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെഷറിംഗ് ഐ പീസ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റും കാണാം നമ്മൾ ഐ പീസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്കെയിലും കാണാം ആ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ട ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ